കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ പതിമൂന്നാം കോൺഗ്രസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ തിരുവനന്തപുരത്തെ കൃഷ്ണപിള്ള നഗറിൽ നടന്നു സമ്മേളന നഗറിൽ സഖാവ് ബി ടി രണദിവെ പതാക ഉയർത്തി രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ ഇ എം എസ് പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു കയ്യൂരിൽ നിന്നും റിലേയായി കൊണ്ടുവന്ന ദീപശിക സഖാവ് എ കെ നായനാർ ഏറ്റുവാങ്ങി സമ്മേളന നഗറിൽ സ്ഥാപിച്ചു സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ഇ കെ നായനാർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു തുടർന്ന് അനുശോചന പ്രമേയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു വിദേശ സഹോദര പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കളെ കൂടാതെ സഖാക്കൾ പി രാമമൂർത്തി ശാന്തിമയ് ഘോഷ് നൃസിംഗ് ചക്രവർത്തി കൃഷ്ണപാദ ഘോഷ് ലീല സുന്ദരയ്യ ഡി എസ് വൈദ്യ എന്നിവരുടെയും മറ്റു പാർട്ടി നേതാക്കളുടെയും നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ എം എസ് കോൺഗ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സഖാക്കൾ കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിനാല് സഖാക്കൾ ത്രിപുരയിലെ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് സഖാക്കൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് സഖാക്കൾ ബീഹാറിലെ പതിമൂന്ന് സഖാക്കൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മൂന്ന് സഖാക്കൾ ആസാം രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഖാക്കൾ എന്നിവർ ഈ കാലയളവിൽ വിഘടനവാദികളുടെയും ജന്മിഗുണ്ടകളുടെയും കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസ് കാപാലികരുടെയും ആക്രമണത്തിനും പോലീസ് വെടിവെപ്പിനും ഇരയായി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചു ഈ അനശ്വര രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു സഖാവ് ബി ടി രണദിവെ രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം നേരത്തെ തന്നെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചർച്ചയ്ക്കായി നൽകിയിരുന്നു അതിന് ലഭിച്ച മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഭേദഗതികളും ബി ടി ആർ അവതരിപ്പിച്ചു അന്തർദേശീയ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്ന ഒന്നാം ഭാഗത്ത് കൽക്കത്ത കോൺഗ്രസിന് ശേഷമുള്ള കാലയളവിൽ തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലും അന്തർദേശീയ രംഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ജനാധിപത്യത്തിനും സമാധാനത്തിനും സോഷ്യലിസത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായ ചില മാറ്റങ്ങൾ ദൃശ്യമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി മുതലാളിത്ത മൂലധന സമ്പദ് സ്ഥിതി സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ രൂക്ഷമായി വരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ മൂലധന ശക്തികളും തൊഴിലാളി വർഗവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്കിടയിലെ വൈരുദ്ധ്യം സാമ്രാജ്യത്വവും മൂന്നാം ലോകരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദേശീയ സാഹചര്യം എന്ന രണ്ടാം ഭാഗത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് കാർഷിക വ്യാവസായിക സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്നതെന്ന് വിലയിരുത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് ശേഷമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങളും ഭരണവർഗവും തമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധി ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാരം വഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഏകാധിപത്യ ആക്രമണങ്ങൾ സാമ്രാജ്യത്വവുമായുള്ള വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വിദേശ നയം ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധങ്ങൾ ശ്രീലങ്ക പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് വിഭജനവാദികളുടെയും വിഘടനവാദികളുടെയും ആക്രമണങ്ങളും കോൺഗ്രസായി നയങ്ങളും വർഗീയവാദ ശക്തികളിൽ നിന്നുള്ള വിപത്ത് സാമ്രാജ്യത്വ ധനസഹായത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ ദേശീയതാ പ്രശ്നം വഷളാകുന്നു ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ വിദ്യാഭ്യാസ നയം സംസ്കാരവും ബഹുജന മാധ്യമങ്ങളും ദേശീയ ഐക്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പാർട്ടിയുടെ പങ്ക് വനിത ജാതിവിരുദ്ധ മുന്നേറ്റങ്ങൾ ആദിവാസി പ്രസ്ഥാനം മുതലാളിത്തവും ജന്മിത്വവും ഉന്നതങ്ങളിലെ അഴിമതി കോൺഗ്രസ്സായിക്കകത്തെ ആഭ്യന്തര സംഘർഷങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സായി ഇതര സർക്കാരുകളുമായി വളർന്നു വരുന്ന വൈരുദ്ധ്യം മുതലാളിത്ത പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇടതിൻ്റെ വളർന്നു വരുന്ന സ്വാധീനം ഇടതും ഭരണ പാർട്ടിയും തമ്മിൽ ശക്തിപ്പെടുന്ന വൈരുദ്ധ്യം ഇടതൈക്യം നക്സലൈറ്റുകൾ വസ്തുനിഷ്ഠ സാഹചര്യങ്ങൾ അടിയന്തര കർത്തവ്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരം പാർട്ടി എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ചർച്ചയിൽ സഖാക്കൾ പിണറായി വിജയൻ ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത് പേർ പങ്കെടുത്തു ബി ടി ആർ മറുപടി പറഞ്ഞു പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടിനും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാം ഭാഗത്ത് അന്തർദേശീയ സ്ഥിതിഗതികൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന വിമോചന സമരങ്ങൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെപ്പറ്റി വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്കും സമാധാന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പങ്ക് ലോക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം എന്നീ വിഷയങ
രണ്ടാം ഭാഗത്ത് ദേശീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത ദേശീയ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിൽ പാർട്ടി മുൻപന്തിയിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി രാജിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം വിശാല ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ജനകീയ സമരങ്ങൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊഴിലാളി വർഗം കർഷകരും കർഷക തൊഴിലാളികളും യുവജനം വനിത ഇടതു സർക്കാരുകളും അവയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഇടത് ഐക്യം ആദിവാസി പ്രശ്നം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മൂന്നാം ഭാഗം പാർട്ടിയെയും വർഗ ബഹുജന സംഘടനകളെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരുത്തലുകളാണ് സാൽക്കിക്ക് ശേഷമുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഫെഡറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള സമരങ്ങൾ വളർച്ചയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യുവത സജീവമാകുന്നു പാർട്ടിയിൽ വനിതകൾ വർഗ സാമൂഹിക ഘടന തൊഴിലാളി വർഗ ഘടന സംസ്ഥാന പാർട്ടി സെന്ററിന്റെ സഹായം പാർട്ടി സെന്ററിന്റെ പ്രധാന പോരായ്മകൾ പാർട്ടി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും പത്രങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പാർട്ടി പത്രങ്ങൾ സാൽക്കിയ പ്ലീനം നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ചില വിശദാംശങ്ങൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി വിദ്യാഭ്യാസവും ആശയപ്രചാരണവും പാർട്ടിയും ബഹുജന സംഘടനകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ഭരണഘടനയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ തൊഴിലാളി വർഗ മുന്നണി കർഷക മുന്നണി കർഷക തൊഴിലാളി മുന്നണി യുവ മുന്നണി വിദ്യാർത്ഥി മുന്നണി വനിതാ മുന്നണി വക്കീലന്മാരുടെ മുന്നണി ജനവാദി ലേഖക് സംഘ് എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുമാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ചർച്ചയിൽ സഖാക്കൾ പി കരുണാകരൻ പി കെ കുഞ്ഞച്ചൻ വൈക്കം വിശ്വൻ ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ യുവജന വിഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സഖാവ് എം എ ബേബി എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർ പങ്കെടുത്തു ചർച്ചയ്ക്ക് ഇ എം എസ് മറുപടി പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പാക്കുന്നതിന് സി സി എ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രമേയവും അംഗീകരിച്ചു കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച മറ്റു പ്രമേയങ്ങളിൽ അർമേനിയയിലെ ഭൂമി കുലുക്കം മുസാഫർ അഹമ്മദിന്റെ ജന്മശതാബ്ദി പലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യം ലോക സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി ഇറാനിലെ അടിച്ചമർത്തൽ നമീബിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ പോരാടുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ പോരാടുന്ന ജനങ്ങളുമായി ഐക്യദാർഢ്യം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളെപ്പറ്റി മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ത്രിപുര പഞ്ചാബ് നേപ്പാളി ഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചൈന സന്ദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുമായി ഐക്യദാർഢ്യം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയങ്ങളും കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചു പാർട്ടി ഭരണഘടനയ്ക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച ഭേദഗതികളും കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ചു ആർട്ടിക്കിൾ പതിനഞ്ചിൽ ഖണ്ഡിക അഞ്ചിൽ ഉപഭാഗമായി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം സി സിക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാർട്ടി സെൻട്രിന്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിലും പി ബി എ സഹായിക്കുക എന്നതുമാണ് കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്ന് കൂടിച്ചേർത്തു പി ഡി പി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ എ കെ ഇ എൽ സൈപ്രസ് വി പി കെ സ്വീഡൻ ബംഗ്ലാദേശ് ചൈന നേപ്പാൾ ശ്രീലങ്ക ഫിലിപ്പൈൻസ് വിയറ്റ്നാം ജപ്പാൻ സൗത്ത് കൊറിയ ക്യൂബ റൊമേനിയ ബൾഗേറിയ ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെയും സി പി എസ് യു സോഷ്യലിസ്റ്റ് യൂണിറ്റി പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി പി 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 ഗയാന പി ആർ പി കമ്പൂച്ചിയ ലാവോസ് പീപ്പിൾ റെവല്യൂഷണറി പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്പെയിൻ ലീഗ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഓഫ് യുഗോസ്ലാവിയ ഹംഗേറിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഓഫ് എത്യോപ്യ ശ്രീലങ്ക മഹാജന പാർട്ടി സ്വാപോ നമീബിയ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർ ദ ലിബറേഷൻ ഓഫ് പലസ്റ്റീൻ സാൻഡിനിസ്റ്റ നാഷണൽ ലിബറേഷൻ ഫ്രണ്ട് യുണൈറ്റഡ് വർക്കേഴ്സ് പാർട്ടി ഓഫ് പോളണ്ട് പി ആർ പി മംഗോളിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫെദായൻ മെജോറിറ്റി എന്നീ പാർട്ടികളുടെ സന്ദേശങ്ങളും കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ചു സഖാക്കൾ ചിത്തപ്രത മജുംദാർ പി ബി രംഗനേക്കർ എം ദാസൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ക്രെഡൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ചിത്തപ്രത മജുംദാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പ്രതിനിധികളും അൻപത് നിരീക്ഷകരുമായിരുന്നു പങ്കെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സഖാവ് സത്വൻ സിംഗിന് അസുഖം മൂലം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല മറ്റു ചില പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തില്ല അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രതിനിധികളും നാൽപ്പത്തി എട്ട് നിരീക്ഷകരും അടക്കം ആകെ അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരാണ് ആ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്തത് പ്രതിനിധികളിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേരും നിരീക്ഷകരിൽ ആറു പേരും വനിതകളായിരുന്നു സി സിയിലെ വ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രതിനിധി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള സഖാവ് പി കെ ചന്ദ്രാനന്ദനായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷവും ആറ് മാസവും ഇ കെ നായനാർ പതിനൊന്ന് വർഷം ഒളിവിലായിരുന്നു ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള രത്തൻലാൽ ബ്രഹ്മൻ എൺപത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും മുതിർന്ന പ്രതിനിധി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരിയായ സഖാവ് എൻ സുകന്യയായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പ്രതിനിധി ബി ടി രണദിവയായിരുന്നു കൂടുതൽ കാലം പാർട്ടി അംഗമായിരുന്നിട്ടുള്ള പ്രതിനിധി അദ്ദേഹം പാർട്ടി അംഗമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇതിനുശേഷം സഖാവ് ഇ എം എസ് പുതിയ സി സി അംഗങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് അംഗീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഇ എം എസ് സമാപന പ്രസംഗം നടത്തി സഖാവ് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കവി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വേണുകുട്ടൻ നായർ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രൻ പിരപ്പൻകോട് മുരളി എന്നിവർക്കും സമ്മേളന സ്ഥലമായ ജിമ്മി ജോർജ് ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമനും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വമ്പിച്ച റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു